good morning sir welcome to the leadership academy on the pradesh so today we are going to discuss about the best practices of angaluru krishna district so i welcome you to this uh, program and uh, now my co host uh, manjula will also uh, address you good morning sir welcome to school leadership academy program sir thank you very much madam i am lakshmanarayan diet principal diet angalore madam krishna jilla mukhyanga ee karyakramanni school leadership academy cmat samagra shiksha andhra pradesh varu herpaar chesi nannu naaku jeentlo avakasham kalpichinanduku nenu prachekamaina dhanyavaadalu cheppani spd gariki ee avakasham kalpichinanduku aa na na vrutilo bhaganga nenu konni karyakramala diet krishna jilla angalore lo cheyadam jarigindi madam దాన్ని తప్పనిసరిగా మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను నా యొక్క అనుభవాలు కూడా మీతో నేను పంచుకుంటాను లీడర్షిప్ స్టైల్స్ వాటి ముఖ్యంగా ఒక నాయకుడి కావాల్సినటువంటి ఏంటంటే అతను ఎటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు తన పాఠశాలలో కానీ కళాశాలలో కానీ తను తీసుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలపైన నిర్ణయాలు ఏ విధమైన ఆలోచనలతో తీసుకుంటాడు సో దాని గురించి ఒక లీడర్షిప్ స్టైల్ అనేది ఆ నాయకుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ విచ్ లీడర్షిప్ స్టైల్ డూ యూ లైక్ ద మోస్ట్ ఇంకా లీడర్షిప్ అంటే లీడర్ అనేది ఏం కాదు మేడం ఇక్కడ డెమోక్రాటిక్ వే లో మనము ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ సక్సెస్ అవుతుంది అంటే దానికి ఒక నాయకత్వం వహించే వ్యక్తి కావాలి కాబట్టి లీడర్ అంటున్నాం మనం అక్కడ సో ఏదైనా కానీ డెమోక్రాటిక్ వే లో అందరితోని కలుపుకొని అందరి భాగస్వామ్యంతో అందరి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తూ సమి మనము చేస్తే ఏ పని అయినా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది మేడం అది మా డైట్ లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ యొక్క సహకారం అందరితో ఇటు పేరెంట్స్ కావచ్చు అటు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ముఖ్యంగా మా గ్రామస్తుల సహకారము స్టాఫ్ సహకారం వీరందరితో ఉండబెట్టే మనకి ఎక్కడ ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఏ పని ఏ చిన్న పని మొదలు పెట్టినా ఏ పెద్ద పని మొదలు పెట్టినా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ డెమోక్రాటిక్ వే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లీడర్షిప్ లీడర్ అనేవాడు డెమోక్రాటిక్ వే లో మూవ్ కావాలి మీరు చెప్పారు డెమోక్రాటిక్ వే ఆఫ్ లీడర్షిప్ ని బాగుంటుంది మీకు నచ్చుతుంది అని తర్వాత మరి మీరు దాంతో పాటుగా మీ స్టాఫ్ ని అలాగే మీ స్టూడెంట్స్ ని వారి యొక్క తల్లిదండ్రులతో కూడా మీరు ఎక్కువగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు మరి ఈ సందర్భంగా మీరు మాకు ఏదైనా ఉదాహరణ చెప్పగలరా తల్లిదండ్రులకు గానీ విద్యార్థులకు గానీ స్టాఫ్ గానీ ఏదైనా ఒక అంశంలో డైరెక్టర్ గారు కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత మన ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వారు అలా ఎస్పీడి గారి వారి యొక్క అనుమతి తోటి సెవెంత్ నవంబర్ మేము కనెక్ట్ చేసాం మేడం మాకు అఫీషియల్ గా మాకు ఇచ్చిందేమో నవంబర్ ఫోర్త్ అక్కడ యాక్చువల్ గా వర్షాలు బాగా ఉన్నాయి ఆ రోజు ఆ టైంలో కూడా కానీ మేము మా స్టాఫ్ కానీ మా పిల్లలు కానీ ఆ తర్వాత గ్రామస్తుల సహకారం తీసుకొని లోకల్ స్కూల్స్ ని మండలంలో ఉన్న హై స్కూల్స్ పిల్లల్ని అలాగే పదమూడు డేట్ నుంచి వచ్చిన పిల్లల్ని స్టాఫ్ ని ఉపాధ్యాయుల్ని మొత్తం దగ్గర ఏడు వందల యాభై మందిని మేము తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ చేయడం జరిగింది ఇదంతా కేవలం ఏంటంటే అందరి సహకారం మేడం ఇక్కడ ఏది కూడా నా ఒక్క వ్యక్తి వల్ల అవుతుందంటే అది చాలా పొరపాటు భ్రమ కూడా ఇంతమంది సహకారం తీసుకోబట్టి ముఖ్యంగా గ్రామస్తులు నాకు బాగా కోఆపరేట్ చేసింది కూడా గ్రామస్తులు యాక్చువల్ గా ఒక స్కూల్ కు ఉన్న సంబంధంతో ఉన్న పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది పేరెంట్స్ కి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గ్రామస్తులకి పెద్దగా డైట్ కి సంబంధం ఉండదు కానీ నేను వదిలి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా వారితో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవటం వల్ల కూడా వారితో వెంటనే మీటింగ్ పెట్టుకుని వారి సహకారం కోరటం వారందరూ ముందుకు వచ్చి చేయటం వల్ల స్టాఫ్ కోఆర్డినేషన్ విద్యార్థుల యొక్క ఇది వల్ల మొత్తానికి సక్సెస్ చేసాం మేడం ప్రోగ్రామ్ కి దానికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు వచ్చారు అలాగే జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు వచ్చారు కమిషనర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారు వచ్చారు తర్వాత ఎస్పీడి గారు మేడం వచ్చారు అలాగే ఎస్ఐ డైరెక్టర్ గారు వచ్చారు డిఓ గారు చాలా మంది అఫీషియల్స్ అందరు కూడా రావడం జరిగింది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని మేము రన్ చేయడం జరిగింది మేడం మంచి గుర్తింపు కూడా మాకు డైట్ గా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ప్రోగ్రామ్ మేడం అది మేము చాలా చాలా హ్యాపీగా దాన్ని కూడా మేము చేయడం జరిగింది మేడం 
ఇది కాకుండా ఇంకా మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం మేము పెట్టాం మేడం దీంట్లో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా కానీ దాంట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి వస్తాయి ముందు డిస్కస్ చేయటము చర్చ చేయటము అందరు సహకారం తీసుకోవటం అందరు ఒపీనియన్స్ ముఖ్యంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్కటి ఒక రకంగా వస్తుంటుంది దాన్ని ఎలా మనము రెక్టిఫై చేసుకుంటూ పోవాలనే దాని మీద కూడా ఆలోచించుకొని ముందుగానే పాయింట్ అవుట్ చేసుకొని ఎవరేమో ఎవరు పని చేయాలో ఇప్పుడు నిర్దేశం చేసుకొని వారికి ఆ పనులు అప్పు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది తోటి విద్యార్థులు తీసుకొని గ్రూపులు గా ఒక్కోటి ఎట్టి అన్న యావరేజ్ పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది వరకు పిల్లలు వచ్చారు మేడం అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాము వాళ్ళు చేసినట్టు ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ అంటే చాలా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కూడా చాలా చక్కగా మెచ్చుకోవడం జరిగింది సోలార్ సిస్టమ్ లో కానివ్వండి లేకపోతే ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ లో కానివ్వండి లేకపోతే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ రకరకాలుగా పిల్లలు తక్కువ టైం యాక్చువల్ గా టైం తక్కువ ఇచ్చినప్పటికీ ఎందుకంటే ఇక్కడ టీచర్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ టీచర్స్ అంటాం స్టూడెంట్ టీచర్స్ అంటాం మనం సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడైతే వీళ్ళు యాక్టివ్ గా ఉంటారో అప్పుడు వీళ్ళు నిజానికి ఉద్యోగంలోకి పోయినప్పుడు కూడా వీళ్ళు కొనసాగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే వాడు వాళ్ళు పిల్లలు ఆలోచించే విధంగా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరిగింది సో అందరు కూడా దీన్ని చాలా బాగా హ్యాపీగా తీసుకున్నారు సార్ అదే ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అంటే అందులో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు చాలా ఉంటాయి మీరు ఇన్విటేషన్ ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎలా రూపొందించుకోవాలో మీ స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడుకోవడం దగ్గర నుంచి ఎవరెవరిని ఇన్వైట్ చేయాలి వారికి ఎటువంటి ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఇవ్వాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకుని అల్టిమేట్ గా మన గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేసుకుని వాళ్ళతో అన్ని మనం చేసిన కార్యక్రమాలు చూపించి చూపించి చేయడం అనేది ఆ ఒక కళాశాల స్థాయిలో నిజంగానే ఇది మంచి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కింద మనం అనుకోవచ్చు సార్ అయితే స్కూల్ పిల్లలు కూడా విజిట్ చేస్తారు అనుకుంటారా చుట్టుపక్కల మండలంలో స్కూల్స్ వచ్చారు మేడం వచ్చారు ఇక్కడ లోకల్ స్కూల్స్ ఇన్వైట్ చేసాం మేడం అప్రాక్సిమేట్లీ మొత్తం టోటల్ గా రెండు ఏడు వందల యాభై మంది పిల్లలు దీంట్లో జాయిన్ అయ్యారు మేడం అంటే మా డైట్ పిల్లలతో పాటు స్టేట్ వైడ్ నుంచి వచ్చిన డైట్ పిల్లలు ప్లస్ లోకల్ హై స్కూల్స్ రెండు హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి మేడం ఇక్కడే అలాగే ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్ వాళ్ళ మీద ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది సో అందరు కూడా ఇక్కడ ఒక డే మొత్తం కూడా ఒక పండుగ లాగా దీన్ని ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది మనం జనరల్ గా కళాశాల అనగానే లైబ్రరీ డైట్ కాలేజెస్ కానీ ఏ కాలేజెస్ అయినా ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ స్కూల్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ నిర్వహణ ఎలా ఉంది అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం కాబట్టి మీరు మీ లైబ్రరీ యాక్టివిటీస్ ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు దానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అసర్ రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది మన అందరికి తెలుస్తుంది వీల్ ఎవర్ రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అది దాన్ని మేము ఒక ఆపర్చునిటీగా దాన్ని తీసుకున్నాం మేడం డైట్ లో ఏం చేసామంటే వీల్ ఎవర్ రీడింగ్ ని కోసం ప్రత్యేకించి మేము మా లైబ్రరీని తర్వాత మా రీడింగ్ రూమ్ ని ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవడం దాన్ని తర్వాత లోకల్ లైబ్రరీని లోకల్ గ్రామంలో కూడా ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది మేడం దాన్ని కూడా మేము తీసుకొని వీల్ ఎవర్ రీడింగ్ ని చాలా చక్కగా నిర్వహించడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మేము చేసింది ఏంటంటే ప్రతి కోర్సులో అంటే ప్రతి విద్యార్థి కోర్సులో జాయిన్ అయిన ప్రతి విద్యార్థి రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఖచ్చితంగా వంద పుస్తకాలు చదవాలి ఇది ఫస్ట్ ఇదండి కమిట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళ పిల్లలతో అంటే ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో వంద ఈ వంద పుస్తకాల పైన అతను ఏ ఏ బుక్ అయినా అతను ఇష్టం వచ్చిన బుక్ ఎన్నుకోవచ్చు మేడం దీంట్లో ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు అతనికి మన అంటే మనకు ఉపయోగపడే పుస్తకాలు వాటిని తీసుకొని చిన్నదైనా కావచ్చు పెద్దదైనా కావచ్చు ఆ బుక్స్ తీసుకొని అతను ఏం చేయాలంటే వాటిని చదివి రివ్యూస్ రాయాలి ఖచ్చితంగా రివ్యూ రాయాలి ఒక బుక్ ఒకటి ఒక ఫోల్డర్ పెట్టాం ప్రతి విద్యార్థికి ఒక ఫోల్డర్ పెట్టాం ఆ ఫోల్డర్ కూడా మీకు పంపిస్తుంది మేడం ఆ ఫోటో లో ప్రతి విద్యార్థికి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఆయన చదివి ఆ బుక్ రివ్యూ రాసేసి దానిలో పెట్టుకుంటాడు మేమేం చేస్తామంటే ప్రతి అసెంబ్లీలో కానీ రోజు జరిగే రెగ్యులర్ జరిగే అసెంబ్లీలో కానీ లేకపోతే క్లాస్ రూమ్ లో కానీ వీలైతే లైబ్రరీలో కానీ లేకపోతే మేము రేడియో స్టేషన్ డైట్ రేడియో స్టేషన్ ఒక ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీ ఒకటి తీసుకున్నాం మేడం అది కూడా మేము దానిలో కానీ ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ 
ఆ పిల్లవాడిని ర్యాండమ్ గా మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని రివ్యూ చేయమని చెప్తారు రివ్యూ చెప్పమని చెప్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గ్రూప్ పిల్లలందరూ కూడా దాన్ని వింటారు సో అంటే ఇట్లా ఎక్కడైతే మనం రివ్యూ అని మనం మొదలు పెడుతున్నామో పిల్లవాడు చాలా విమర్శనాత్మకంగా బుక్ చదువుతాడు ప్లస్ అర్థవంతంగా చదువుతాడు ఇతరులు కూడా చెప్పగలిగే స్థాయి కూడా అతను వస్తాడు సో అట్లా దీనివల్ల మాకు ఏంటి అవుట్కమ్ ఏం సాధించారనంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మేడం కాకపోతే అందరూ పిల్లలు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు అయిన బ్యాచ్ మనం వెళ్ళిపోయింది వీళ్ళు అందరు వంద పుస్తకాలు చదివారని నేను చెప్పలేను కానీ యావరేజ్ లో డెబ్బై నుంచి వంద పుస్తకాలు ఆ రేంజ్ లో ప్రతి పిల్లవాడు హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనకి సో అలా బుక్స్ చదవటం వల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళకి టైం వేస్ట్ చేయటం అనేది తగ్గిపోయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొబైల్ ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే అడిక్ట్ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్ పిల్లలందరూ కూడా మొబైల్ క్యాంపస్ లో మొబైల్ పట్టుకొని తిరగటం లేదర్ టైమ్ లో మొబైల్ యూజ్ చేయటం అలా ఉండేది అది చాలా వరకు మేము కంట్రోల్ చేయగలిగాము హాస్టల్ లేడీస్ హాస్టల్ మా దగ్గర ఉంది వాళ్ళకి మేము ఎప్పుడైతే రివ్యూ చేస్తున్నామో అని చెప్తున్నామో వాళ్ళు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఒక పుస్తకం తీసుకొని చదవటం కూడా మొదలు పెట్టారు సో అది మాకు ఒక అవుట్కమ్ అంటే దీని వల్ల చక్కటి ఫలితం అయితే మేము సాధించామని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం మేడం పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్ గా దీన్ని దీన్ని ఎప్పుడైతే రీడింగ్ హ్యాబిట్ బాగా పెరుగుతుందో ఖచ్చితంగా అది మన రెగ్యులర్ స్టడీస్ మీద ఇంపాక్ట్ సో దానిపైన కూడా ప్రభావం మనకు బాగా కనిపించింది ఎగ్జామ్స్ లో కాబట్టి లేకపోతే దేంట్లో అయినా కానీ ఆ రీడింగ్ స్పీడ్ పెరిగింది బాగా విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒక నిమిషం రెండు ఓట్స్ చదవాలని మనకు ఉంది రీడింగ్ లో అది చదవగలుగుతున్నారు కొంచెం చదవగల ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు ఇంగ్లీష్ నావెల్స్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన పేపర్ న్యూస్ పేపర్స్ మ్యాగ్జైన్స్ అవి కూడా చదువుతున్నారు సో రీడింగ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళలో ఆలోచన ధోరణి కూడా చాలా మార్పు మేము గమనిస్తాం ఇది మాకు బాగా సక్సెస్ అయినటువంటి ప్రోగ్రామ్ మేడం దీనికోసం మేము వైలవ్ రీడింగ్ కోసం ఒక సపరేట్ బిల్డింగ్ మా దగ్గర ఉన్న బిల్డింగ్ మైనర్ రిపేర్స్ మేమే చేసుకొని దాంట్లో ఆ రెండు రూములు దాన్ని కేటాయించడం జరిగింది వైలవ్ రీడింగ్ లో అంటే పిల్లలు లీజర్ టైమ్ లో మధ్యాహ్నం పూట వన్ టు టూ వరకు మాకు లీజర్ టైం ఉంటుంది మేడం ఆ లీజర్ టైమ్ లో కావచ్చు ఆ మనకి బిఫోర్ నైన్ ఓ క్లాక్ నైన్ థర్టీకి బిఫోర్ వచ్చిన పిల్లలు డే స్కాలర్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి కావచ్చు లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఫోర్ థర్టీ తర్వాత ఫైవ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత లేదు టైమ్ లో కావచ్చు వాళ్ళ రీడింగ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మ్యాగ్జైన్స్ పేపర్ రెగ్యులర్ అక్కడ పెడతాం మనం ఫ్రీ ఇంకా వాళ్ళకి అందరూ కూడా ఇంకోటి ఏమంటే దాన్ని మేము లేడీస్ వెయిటింగ్ హాల్ గా కూడా పెట్టాం ఎందుకోసం లేడీస్ వెయిటింగ్ హాల్ గా చేసామంటే నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పిల్లలు మొత్తం కూడా మా దగ్గర గైడ్స్ ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు మాత్రమే అంటే వందకు ముగ్గురు మాత్రమే మాకు బాయ్స్ మనకి ప్రజెంట్ సో కాబట్టి నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కి లేడీస్ సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి అది లేడీస్ వెయిటింగ్ హాల్ కమ్ వీలో రీడింగ్ లో భాగంగా రీడింగ్ హాల్ కింద కూడా వీలో రీడింగ్ రూమ్ కూడా దాన్ని సపరేట్ గా పెట్టడం జరిగింది ఇది కాక లైబ్రరీ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ సో లైబ్రరీలో పేపరు వీలో రీడింగ్ లో మాత్రం మేమేం చేస్తున్నాం అంటే మ్యాగ్జైన్స్ అవి కూడా అక్కడ పెడతాము వాళ్ళు లేదు రావు లైబ్రరీకి రావక్కర్లేదు అక్కడే కూర్చొని చదువుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా రెండు రకాలుగా మేము దాన్ని ఆ చేయటం వల్ల సత్ఫలితాలు సాధిస్తుందని చెప్పేసి మాకు బాగా నమ్మకం ఉంది నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి మేడం పదివేల పైచులకు బుక్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఇది లైబ్రరీ హాల్ ఇంకో దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ లో మాకు వీలో రీడింగ్ ఆ వీలో రీడింగ్ దాంట్లో మ్యాగ్జైన్స్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ పెడతాము ఇక్కడ ఎవరైనా వచ్చి బుక్స్ చదువుకోవచ్చు లేదా టైం అయిపోయింది అని అంటే వాళ్ళు బుక్ తీసుకొని పోవచ్చు ఇంటికి తీసుకెళ్లి పోవచ్చు ఇంకా అదనంగా మేము ఏం చేసామంటే బుక్స్ షేరింగ్ కూడా పెట్టాం మేడం లోకల్ లైబ్రరీ ఇందాక మొదటి చెప్పినట్టుగా గ్రామంలో కూడా ఒక లైబ్రరీ ఉంది మేడం ఎప్పుడో చాలా కాలం నుంచి కూడా ఇక్కడ ఒక లైబ్రరీ నిర్వహిస్తున్నారు గ్రామస్తులు ఆ శాఖ గ్రంథాలయం అంటారు దాని బ్రాంచి లైబ్రరీ దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ కూడా అక్కడ మా దగ్గర ఉన్న దాని మీద డిఫరెంట్ బుక్స్ అక్కడ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఈ పుస్తకాలని అయిపోయినాయి అని చెప్పారో మేము అక్కడ అలా ఒక లైబ్రరీని టైప్ చేసుకొని మా మ్యాగ్జైన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వటము వాళ్ళ పుస్తకాలు మేము తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాం మేడం ఎవరి మంత్ అయిపోయిన మ్యాగ్జైన్స్ లాస్ట్ మంత్ అయిపోయిన మ్యాగ్జైన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తాము వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొన్ని పుస్తకాలు మేము తెచ్చుకుంటాం మళ్ళీ ఒక పదిహేను రోజులు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మళ్ళీ మేము తెచ్చుకుంటాం ఇలా షేరింగ్ బుక్ షేరింగ్ కూడా మాకు బాగా చక్కగా ఉంది సో పిల్లల్ని కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే అక్కడ లైబ్రరీలో వాళ్ళు కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోమని చె
దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి పిల్లలకి లైబ్రరీ మేము ఫ్రీ ఇచ్చాం వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు మా క్యాంపస్ మొత్తం కూడా మా దగ్గరికి రావచ్చు మా లైబ్రరీ రావచ్చు మా వీలో రీడింగ్ బిల్డింగ్ రావచ్చు వాళ్ళకి ఏమి నో ఆబ్జెక్షన్ మేడం పిల్లలు కాబట్టి యూనిఫామ్ ఉంటాయి ఇబ్బంది ఉండదు గర్ల్స్ దట్ గర్ల్స్ సో వాళ్ళు మా లైబ్రరీలోకి వచ్చి వాళ్ళు బుక్స్ తీసుకుంటారు ఈవెన్ మా క్యాంపస్ లో ఉన్న గర్ల్స్ హై స్కూల్ స్టాఫ్ కూడా మా లైబ్రరీని ఉపయోగించుకుంటారు కంప్యూటర్ లాబ్ కూడా ఉపయోగించుకుంటారు మేడం ఓకే సార్ సమగ్ర శిక్ష ద్వారా మాకు చక్కటి అవకాశాలు మనకు యానువల్ గ్రాంట్స్ ద్వారా మంచి మంచి అవకాశాలు మాకు వచ్చాయి మేడం దానిలో అది కాకుండా ఇంకా శాంసంగ్ డిజిటల్ ల్యాబ్ ఒకటి మనకి గతంలో వచ్చింది మనకి సో దాని ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా శాంసంగ్ డిజిటల్ ల్యాబ్ ను ఉపయోగిస్తున్నాము తర్వాత ట్యాప్స్ మా దగ్గర వంద ట్యాప్స్ ఉన్నాయి మేడం వంద హండ్రెడ్ ట్యాప్స్ ఉపయోగిస్తాం పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాం దాన్ని అంటే టైమ్ లో ఆ టైమ్ ఒక వారంలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రోజు ఒక బ్యాచ్ వస్తుంటుంది మేడం ఆ బ్యాచ్కి ట్యాప్స్ ఇస్తాము అలాగే లాంగ్వేజ్ లాబ్ ఒకటి మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాము దాంట్లో లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ తెలుగు తెలుగు అంటే అలాగే మన మాతృభాష కాబట్టి మాట్లాడతారు కానీ ఇంగ్లీష్ ఉంది ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఆ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాము అలాగే గూగుల్ రీడ్ ఎలా అని కూడా మనకు ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేస్తుంది మేడం దాన్ని కూడా మేము పిల్లలకి అంటే మా పిల్లలకి మన సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఏం చేసామంటే గవర్నమెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మొత్తం ఎంటైర్ స్టేట్ లో దగ్గర తొమ్మిది జిల్లాల్లో మా మన పిల్లలు డైరెక్ట్ పిల్లలు ఉన్నారు మేడం అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నారు ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకుని ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఏం చేసామంటే ఒక వెబ్ మీటింగ్ ఒకటి పెట్టేసి వీళ్ళ ద్వారా అక్కడ వాళ్ళ సరౌండింగ్ నైబర్ ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకొని వాళ్ళకి గూగుల్ రీ ఎలా గూగుల్ రీడ్ ఎలా అనే యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేయించి దాని ద్వారా చదివించడం జరిగింది దీన్ని మేము ఇక్కడ ఎవరీ వీక్ ఎవరి టెన్ డేస్ కు ఒకసారి రివ్యూ పెట్టేసి మేము మా లెక్చరర్స్ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అందరినీ కూడా ఏం చేస్తామంటే కొంత కొంత మంది పిల్లల్ని గ్రూప్ గా చేసి వాళ్ళని లీడర్ గా పెట్టాం ఆ కన్సర్న్ లెక్చరర్ అక్కడ మెంటార్ గా ఉంటాడు అనమాట ఇతను ఈ లెక్చరర్ ఏం చేస్తారంటే టెన్ డేస్ కు ఒకసారి వాళ్ళతో ఆ మీటింగ్ రివ్యూ మీటింగ్ పెడతాడు తర్వాత రోజు ఫోన్ లో మానిటరింగ్ చేస్తుంటాడు నేను ప్రతి పది రోజులకు వన్ వీక్ ఒకసారి నేను అందరితో ఒక మీటింగ్ వెబ్ మీటింగ్ వెబ్ ఎక్స్ మీటింగ్ కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది సో దీని ద్వారా ఎంటైర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం తొమ్మిది జిల్లాల్లో మా పిల్లలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ గ్రామంలో పిల్లలకి రీడ్ గూగుల్ రీడ్ ఎలాంగో యాప్ ద్వారా మేము చాలా వరకు చదివించడం కూడా జరిగింది ఇది కూడా చాలా మాకు ఒక సక్సెస్ స్టోరీ కిందనే మేము చెప్పుకోవచ్చు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అంటే టైం వేస్ట్ కాకుండా పిల్లలు మా పిల్లలు ఆ పక్క ఇంటి ఇంటింటికి వెళ్ళటము వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటము అవసరం స్కూల్ దగ్గర తీసుకురావటం లేదా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లి చెప్పడం ఇలా కూడా చేయడం జరిగింది అదే సార్ ఇవన్నీ చేస్తే అసలు ఎవరికైతే అది ముఖ్యంగా అవసరం ఉందో ఆ గూగుల్ రీడ్ ఎలాంగ్ యాప్ దానికి మనం పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సార్ ఈ ఐసీటీ ఇంటర్వెన్షన్స్ లో భాగంగా డైట్ అందరికి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది కదా ఈ వెబ్సైట్ లోకి కళాశాల వివరాలతో పాటుగా ఇంకా ఏదైనా మీరు అంటే మేము చేసేది కూడా అది ఒక అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోకుండా ఉండాలి ప్లస్ అందరూ కూడా దాని యొక్క గుర్తింపు ఉండాలి ప్లస్ ప్రతి వాళ్ళు ఏమైనా రిఫరెన్స్ కింద కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి దాంట్లో లెసన్ ప్లాన్స్ కావచ్చు లేకపోతే మేము చేసిన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ మేము ఇన్నోవేటివ్ గేజ్ చేసిన దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం మేడం సో పిల్లలకి ఏమైనా అవసరమైతే సిలబస్ కావచ్చు కరికులం కావచ్చు సిలబస్ కావచ్చు లేకపోతే నోట్స్ కావచ్చు ఏదైనా వాళ్ళకి అవసరమైన పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుందని కూడా దాంట్లో వెబ్సైట్ లో మేము అప్లోడ్ చేస్తున్నాము సో ఇది కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు మేడం దాన్ని కూడా తీసుకునే అవకాశం ఇది కాకుండా మేడం ఇంకొక విషయం కూడా నేను ఒక టెక్నాలజీ ఎలా ఉపయోగించుకుంది దాన్ని కూడా అవుతుంది మేడం ఐసీటీ దాంతో పాటు లేటెస్ట్ గా మేము ఒక కొలాబరేషన్ విత్ లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గుడ్డవలేరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటి మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే సో అక్కడ నేను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ లో ఒక దాని మీద అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళ ల్యాబ్స్ అని చూసిన తర్వాత ఈ ల్యాబ్స్ ని మనం కూడా ఉపయోగించుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశం తోటి నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ హెడ్ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా మాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు మేడం అది త్వరలో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాము అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ ని తీసుకొచ్చి కాలేజ్ లో మేము వారంలో వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇక్కడ వాళ్ళకి లెక్చర్ గెస్ట్ లెక్చర్ గా పిలుస్తూ వస్తారు మేడం సో మేము ప్రతి వారంలో ఒక రోజు లేకపోతే రెండు రోజులు మాకు టైం దొ
అయితే ఇప్పుడు మీ పిల్లలందరూ అక్కడికి వెళ్తారు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేయడానికి అలాగే వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ గానీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ టీచ్ చేస్తారు ముందు ఎక్స్పోజర్ కోసం అది మేము పెట్టాము ఎంతవరకు అది సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి పక్కనే మాకు జస్ట్ రెండున్నర కిలోమీటర్ దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎందుకు ఆ రిసోర్స్ ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారిని కోరాము వారు కూడా మాకు సహకారం ఇస్తున్నారు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ కూడా ఏంటంటే మా లెక్చరర్స్ కూడా అంటే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత టీచ్ చేసిన లెసన్స్ దాన్ని కూడా ఏంటంటే పబ్లిక్ అందరికి కూడా పబ్లిక్ డొమైన్ కాబట్టి దాన్ని అందరూ చూడాలి చూస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో లెక్చరర్స్ ఇండివిజువల్ గా ఉన్నది మేడం కాలేజీ కూడా ఒకటి సో దాంట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ సంబంధించిన లెసన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ ఏదన్నా కానీ ఆ వీడియోస్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం మేడం దాన్ని పిల్లలకి మేము షేర్ చేస్తాం అది కూడా బాగా ఉపయోగించి అన్ని క్లాసెస్ అన్ని అయిపోతాయి మేడం త్రీ ఫార్టీ లోపల త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇస్తాము త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఖచ్చితంగా ప్రతి పిల్లవాడు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా బ్యాచ్లు బ్యాచ్లు చేసాం మేడం కొంతమంది ఏమో ఐసీటీలో కంప్యూటర్ ల్యాబ్లోకి వెళ్తారు కొంతమంది శాంసంగ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తారు కొంతమంది లైబ్రరీలోకి వెళ్తారు కొంతమంది దీంట్లో లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్లోకి వెళ్తారు కొంతమంది గేమ్స్ ఆడుతుంటారు అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు బ్యాచ్లు చేసి పెట్టాం మేడం అంటే రొటేషన్ గా వస్తుంటారు అనమాట ఒక రోజు శాంసంగ్ లోకి వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు నాడు లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ లోకి వస్తాడు నెక్స్ట్ రోజు ఆ నెక్స్ట్ రోజు నాడు ఇంకొక కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లోకి వస్తాడు ఇంకో రోజు నాడు ఇంకో దానికి వెళ్తుంటారు ఇట్లా మేము ఒక టైం టేబుల్ ఫిక్స్ చేసుకొని రౌండ్ ఏ బోట్ అనమాట ఆ టైం టేబుల్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఎవరు మిస్ కాకుండా అందరికి కూడా ఇచ్చేస్తున్నాం సో దీంట్లో మేము ఐసీటీని మా దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను మేడం శాంసంగ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఒకటి మాకు ఉంది అలాగే కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఒకటి ఉంది తర్వాత లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ ఒకటి ఉంది ట్యాబ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి అలాగే రేడియో స్టేషన్ ఒకటి మా దగ్గర ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తున్నాం శాంసంగ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ లో లెక్చరర్స్ ఖచ్చితంగా లెసన్ చెప్పేటప్పుడు వీక్లీ ఒక రోజు డిజిటల్ క్లాస్ లో ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఒక లెక్చరర్ ఒక రోజు వారం ఒక రోజు అంటే ఎవ్రీ రోజు ఎవ్రీ డే ఒక అక్కడ నడుస్తుంటుంది అలాగే పిల్లలు కూడా వాళ్ళు చేసిన దాన్ని ఖచ్చితంగా సిడీలో చేసి సిడీ మాకు ఇవ్వాలి ఆ సిడీ ఇస్తే ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ సిడీ వాళ్ళు ఎలా చేసారని కాదు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడటం అవి రావడం రావాలి కాబట్టి అది వీడియో తీసి మాకు ఇస్తారు దాన్ని కూడా మేము ప్రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలాగా ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ట్యాప్స్ ఒకటి ఉన్నాయి ట్యాప్స్ ఒకటి ఉపయోగిస్తున్నాం అదనంగా మా దగ్గర ఇంకోటి ఏంటంటే డైట్ రేడియో మేడం చాలా సంస్కృతికరమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ నాకు చాలా ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తుంది అది డైట్ రేడియో అంటే మేము పెద్దగా దీనికి చేసింది ఏం లేదు రిసీవర్స్ పెట్టాము ఆంప్లయర్స్ పెట్టాము కాలేజీలో వాళ్ళు ఒక రూమ్ లో కూర్చొని మాట్లాడితే ఎంటైర్ క్యాంపస్ మొత్తం క్లారిటీ తోటి వినిపిస్తుంది మేడం అలా స్పీకర్స్ పెట్టాము ఒక పది స్పీకర్స్ వరకు పెట్టాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే డైట్ ల్యాబ్ లో మన డైట్ రేడియోలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఒక పది పది మంది పన్నెండు మంది వెళ్తారు దాంట్లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే ఆ రోజు నాడు ఒక సెమినార్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక డిస్కషన్ పాయింట్ పెట్టవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కల్చరల్ యాక్టివిటీ చేయొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ఒక డిస్కషన్ ఏదైనా చేయొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక క్యాబులరీ సంబంధించిన వర్డ్స్ అడగవచ్చు క్విజ్ కాంపిటీషన్ కలిగి చేయొచ్చు పిల్లలు ఏదైనా ఆ గ్రూప్ ఇన్నోవేట్ కీర్తన రోజు చేసిన పిల్లల కంటే ఈ రోజు వాళ్ళు డిఫరెంట్ చేయాలి కాంపిటీషన్ అనమాట ఒక లెక్చరర్ ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళ సమక్షంలో కూర్చొని వాళ్ళు అక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు అంటే ఒకళ్ళొక ఇంట్రాక్ట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎన్ఈపి ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఉంది అనుకోండి దానిపైన ఒక టాపిక్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒకళ్ళు ప్రశ్న వేస్తుంటే ఇంకొకటి సమాధానం చెప్తుంటారు ఇట్లా ఈ డిస్కషన్ అక్కడ ఆ రూమ్ వర్క్ పరిమితం కాకుండా ఎంటైర్ క్యాంపస్ లో ఉంటుంటే అందరు కూడా వినిపిస్తుంటారు ఆ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు అది క్యాంపస్ మొత్తం అందరికి వినిప
లేదా ఒక రోజు ఇది కాకుండా మామూలుగా పాటలు పాడతాం అంటే కూడా మేము పాటలకి ఇస్తాం సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా కల్చర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదైనా వాళ్ళు ఇష్టం ఏదంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి మారిపోతుంది ప్లస్ ఫ్రీగా వాళ్ళకు భయం లేకుండా అందరు వింటున్నారనే ఫీలింగ్స్ ఉంటారు కాబట్టి భయం లేకుండా మాట్లాడటం కూడా వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది సో ఇది మాకు బాగా సక్సెస్ కానీ భావిస్తున్న పిల్లలు కూడా ఆ టైం ఎప్పుడు మా బ్యాచ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సో అంటే వాళ్ళకి వచ్చిన ఇది ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఇది ఒకటి సో ఇట్లా మేము ఈ అన్ని రకాలుగా దాన్ని మేము ఈ టెక్నాలజీని మేము క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లో కానీ దానికి మేము ఉపయోగిస్తాం ఇది చాలా బాగా సక్సెస్ డైట్ రేడియో కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది సార్ అయితే అన్ని క్లాసెస్ రూమ్ లో క్లాసెస్ లోకి కూడా పిల్లలు వాళ్ళు ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తారో అందరికి వినపడుతుంది మరి క్లాస్ రూమ్ పిల్లలు కూడా వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అండి రేడియోలో క్లాస్ రూమ్ లో కాదు ఇంటరాక్షన్ కంటే మౌత్ పీస్ పెట్టుకుంటే గ్రౌండ్ ఎక్కడి నుంచి అయినా మాట్లాడచ్చు వీళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది వాళ్ళ మాట వినిపిస్తుంది మౌత్ పీస్ తోటి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఆ గ్రూప్ వరకే ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు మిగతా వాళ్ళు వింటుంటారు జస్ట్ మనం టీవీలో మనం ఎలాగైతే డిస్కషన్ ప్యానల్ నడుస్తుంటుందో అలాగే ఇక్కడ కూడా మా దగ్గర రేడియో స్టేషన్ లో వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటారు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు కొంతమంది కొంతమంది ల్యాబ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఒక చూవాట వేసి వింటూ ఉంటారు అన్నమాట అది కూడా ఒక భాగం సార్ మీ కాలేజ్ లో ప్రాక్టీస్ చేసే సేఫ్టీ మెజర్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పనిసరిగా మేడం మాకు సేఫ్టీ మెజర్స్ చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను కదా మేడం మొత్తం ఉన్న పిల్లలు తొంభై ఎనిమిది శాతం గర్ల్స్ మేడం మాకు దట్టు ఏజ్ కూడా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళు వస్తారు కదా పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి ఈ సేఫ్టీ మాకు కొంచెం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మేడం ఎందుకంటే ఇది నైట్ హాస్టల్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే సిసి కెమెరాస్ మొత్తం కూడా పెట్టడం జరిగింది మేడం కాలేజీలో దాంతో పాటు యాక్చువల్గా సిసి కెమెరాలు ఫస్ట్ పెట్టిన కొత్తలోని రావటంతో సిసి కెమెరాలు పెట్టాము కాకపోతే ఒక టూ డేస్ లోనే థెఫ్ట్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా థెఫ్ట్ కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ ఏం చేసామంటే ఇది కాదు ఓన్నెస్ ఒకటి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ తెలుసు మాకు ఎక్కడ ఎవరు తీసారు కూడా మాకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్ గా లోకల్ కాబట్టి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వాళ్ళని తర్వాత యువకుల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా మీటింగ్ మామూలు ఒక అకేషన్ పెట్టి తీసుకురావడానికి వచ్చి వాళ్ళతోటి బాగా ర్యాపోర్ట్ పెంచుకోవడం జరిగింది మేడం సో తర్వాత లోకల్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు కూడా చేసాము అంటే ఏదో బెరిద్దామనే ఉద్దేశం కానీ ఏదో శిక్షిద్దామని కాదు సో దాని తర్వాత లోకల్ తోటి ర్యాపిడ్ బాగా ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఈ రోజు మాకు అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంకా ఏ వస్తువు కూడా మాకు మిస్ కాలేగ ఇబ్బంది ఏం లేదు మాకు ఇంకా సో సిసి కెమెరాలు పెట్టిన తర్వాత చాలా మార్పు మాలో కనిపి కాలేజీలో కనిపించింది సో ఇంత ముందులాగా పాస్ చాలా మంది అటు ఇటు తిరిగే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అది పూర్తిగా ఆగిపోయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ అవుట్ అవుట్ సైడర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ తర్వాత కాలేజ్ ఎంతో నిర్మాణం అయిపోతుంది కామన్ కాబట్టి సో ఓన్లీ గర్ల్స్ పిల్లలు మాత్రమే ఉంటారు గతంలో ఏంటంటే కొంతమంది వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఏదో చేసేవాళ్ళు సిసి కెమెరాలు గ్రౌండ్ లో పెట్టాము తర్వాత ల్యాబ్స్ లో పెట్టాము క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టాము సో దాని వల్ల పూర్తిగా మాకు అది కంట్రోల్ అయిపోయింది ఇంకా ఇది కాకుండా అదనంగా నైట్ వాచ్మెన్ కూడా మేము పెట్టుకున్నాం మేడం ఆ నైట్ వాచ్మెన్ కూడా మా ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి మన నెక్స్ట్ డే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా మాకు వాచ్మెన్ మాకు అందుబాటులో ఉంటారు నైట్ వాచ్మెన్ సో దాని వల్ల ఈ రోజు మేము ఇంత వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ మేము కాలేజ్ లో ఉన్నప్పటికీ భయం లేకుండా ఉండగా కారణం ఏంటంటే ఇది సిసి కెమెరాలు ప్లస్ వాచ్మెన్ తర్వాత ఓన్నెస్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ మేడం అది నాకు చాలా అంటే ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి కాలేజీలోకి వచ్చినారంటే గ్రేట్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే ఎవరు మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు ఎవరు అని వాళ్ళే ప్రశ్నిస్తారు ఈవెన్ పేరెంట్స్ హాస్టల్ పేరెంట్స్ వచ్చినా కానీ పిల్లల పేరెంట్స్ వచ్చినా కానీ ఆ గేట్ దగ్గర చెక్ గేట్ పడిపో చెక్ పడిపోతుంది మేడం వాళ్ళు అన్ని సాటిస్ఫై అయిపోయిన తర్వాతనే క్యాంపస్ లోకి ఎంటర్ చేపిస్తారు సో దాని వల్ల మాకు చాలా ఒకటి సేఫ్టీ బాగా వచ్చింది అదొకటి సిసి కెమెరాలు మేము మెజర్ తీసుకున్న మెజర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ మేడం ఇది కాకుండా మేము ఇంకా పిల్లలకి ఒక బాక్స్ ఒకటి పెట్టాం మేడం ఆ బాక్స్ లో ఏంటంటే గ్రీవెన్సెస్ లాగా పెట్టాం మన స్టేట్ ఆఫీస్ లో ఎలా అయితే పెడుతున్నారో ఆ ఎస్ఈట్ లో సిమెంట్ లో కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పుకోవడానికి ఎట్లా అయితే పెడతారు స్కూల్స్ లో మేము కూడా ఒక బాక్స్ పెట్టాం ఆ బాక్స్ ఏం చేసామంటే ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఇద్దరు లేడీ టీచర్స్
అదొకటి సేఫ్టీ మెజర్స్ మేడం తీసుకుంటే బాగా సక్సెస్ అయినటువంటి ఇది మేడం సార్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉంటే మీరు పేరెంట్స్ ని పిలిచి అలాగే మీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మీ ఆధ్వర్యంలో వాటిని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తారండి అంతే మేడం అంటే గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ లో ఏంటంటే పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మేడం బాగా జనరల్ గా ఆ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయడం అని అంటే వాళ్ళకి వ్యక్తిగతమైన కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి హెల్త్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని పిలిచేసి వెంటనే అమ్మాయిని అక్కడ వాళ్ళకి అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే చెప్పుకోలేని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ హెరాస్ చేస్తుంది వీళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ వెళ్తుంటారు మేడం జనరల్ గా బయటకు వెళ్తారు ఈ మాకు ఉన్నట్టు ల్యాబ్ ఏరియాలో ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ వరకు వీళ్ళు ల్యాబ్ ఏరియాకి వెళ్తారు సో అక్కడ కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా రావచ్చు వాళ్ళకి అప్పుడు ఏమంటే మేమేం చేస్తామంటే అలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందనంటే అక్కడ ఏమంటే విజిట్ మా విజిట్ ఉండిపోతుంది ఖచ్చితంగా మా మా లెక్చరర్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు అండి సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఇవి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఇంకా ఇవన్నీ క్లాస్ రూమ్ లో చిన్న చిన్న థెఫ్ట్లు జరుగుతుంది నడుస్తుంటుంది అంటే బ్యాగ్ ఒకళ్ళ బ్యాగ్ ఒకళ్ళు లేదు అది చిన్న ఆ తత్వం ఎంత పెద్ద అయినా కానీ పోదు కాబట్టి అదాంటికి నడుస్తుంటుంది దానికి సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి మేమని వాళ్ళని మీరు కామెడ్ తీసుకొచ్చి నాకు ఒక్కసే పని లేకపోతే ఆఫీస్ రూమ్ లో ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అలా చెప్పి అలాంటి కొన్ని కొన్ని బుక్స్ పోవటం కానీ కొంత స్మాల్ అమౌంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా పోవటం అలాంటివన్నీ కూడా అడ్రస్ చేస్తే అన్ని ఎక్కడికైనా ఎక్కువ చేయడం జరిగింది అది అంతగా తప్పితే పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేమి లేవు మాకు ముఖ్యంగా కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా ఇంత ముందు గతంలో పాస్ అటు ఇటు వెళ్లే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అది కూడా ఆగిపోయింది కంప్లీట్ గా సాయంకాలం పూట ఈ కెమెరా పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చోవటం అయ్యి కూడా మొత్తం కంప్లీట్ బంద్ అయిపోయింది ఇంకా ఎవరు లేరు ఇంకా తప్పనిసరి మేడం ఇందాక చెప్పాను మేడం కమ్యూనిటీ ఓన్నెస్ రావాలని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఒక చిన్న అందరిని అడిగి తెలుసుకుంది ఏంటంటే చాలా మంది హౌస్ వైఫ్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి తర్వాత ఖాళీగా ఉన్నారు మేడం అలాంటి వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇరవై మందిని మేము లోకల్ సర్పంచ్ ద్వారా లిస్ట్ తీసుకున్నాను మనం ఓన్ గా తీసుకోకుండా లోకల్ సర్పంచ్ ద్వారా తీసుకొని వాళ్ళ కమ్యూనిటీ కంప్యూటర్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టాం మేడం అంటే ఓన్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం అంటే వాళ్ళ లోపలికి వచ్చారనుకోండి ఇది నాదనిపి ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే లోపలికి ఎంటర్ అవుతారో ఇది నా ఆస్తి నాకు నా కాలేజీ నా బిల్డింగ్ నా స్థలం అన్న ఫీలింగ్ వస్తున్నాడు అంత ముందు ఏంటంటే ఇది డైట్ అంటే ఒక సపరేట్ మనకు సంబంధం లేదన్న ఫీలింగ్ లో ఉండేవాడు సో మేమేం చేసామంటే దగ్గర దగ్గర ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు మేము వాళ్ళకి బేసిక్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం మేడం చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఆ మనకు వాళ్ళు ఉపయోగపడే నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడేది నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎక్కడికైనా జాబ్ కోసం వెళ్ళినా కానీ పనికి వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళొక నైంటీ డేస్ కింద వాళ్ళకి ఏం చేసామంటే సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్ అరవై నుంచి తొంభై రోజుల ముందు నేర్చుకున్నాడు ముందు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి సో తొంభై అరవై నుంచి తొంభై రోజుల వరకు ఏం చేసామంటే వాళ్ళకి బేసిక్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన బేసిక్స్ నేర్పించడం జరిగింది సో ఇది బాగా సక్సెస్ అయింది మేడం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇరవై మంది జాయిన్ అయ్యారు పద్దెనిమిది మంది కంటిన్యూ అయిపోయారు మేడం ఇద్దరు మాత్రం మానేశారు వాళ్ళు ఆ పద్దెనిమిది మంది మాత్రం పూర్తిగా నేర్చుకొని వాళ్ళు అంటే ఈ రోజు మా కాలేజీలో ఏమైనా కంప్యూటర్ వర్క్ ఉన్నా కానీ పిలిస్తే వచ్చేటట్టుగా మేము తయారు చేసాం అంటే మేము పిలవం అనుకోండి వాళ్ళకి ఆ ఎక్సెల్ కానీ వర్డ్ కానీ అవి చేయటం కానీ కొన్ని కొన్ని ఫోటోషాప్ కానీ అవి కూడా కొన్ని కొన్ని నేర్పడం జరిగింది సో దీని వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి కూడా చిన్న నెట్ సెంటర్ లో కానీ నేర్చుకొని వాళ్ళు కొంత సంపాదించుకోవచ్చు ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది ఇంకొకటి కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ తోటి సక్సెస్ అయింది ఏంటంటే మేడం కాలేజీ గ్రౌండ్ మాకు మొత్తం టెన్ ఎకర్స్ మేడం ల్యాండ్ మొత్తం టెన్ ఎకర్స్ టెన్ ఎకర్స్ లో ఒక ఫైవ్ ఎకర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టు ఫైవ్ ఎకర్స్ మొత్తం గడ్డి గ్రాస్ పెరిగిపోయి మొత్తం అంత ఇదిగా ఉంటుంది అది గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కూడా దాన్ని ఎవరు కూడా ఏమి అంటే వాళ్ళకి అనుకూలం అవకాశం లేకపోవచ్చు ఏమో సో అవి ఏం కాలేదు మేమేం చేశానంటే వచ్చిన తర్వాత కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ తీసుకొని ముఖ్యంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ మేడం మాకు లోకల్ మా గుడ్లవల్లి ఆవిడే అక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఎన్నికైన వారే సో వారిని కలిసాము తర్వాత మా లోకల్ మినిస్టర్ మేడం గుడివాడ వారిని తర్వాత లోకల్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ లోకల్ లీడర్స్ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరినీ ఏం చెప్పామంటే ఒకటే చెప్పాము మనకు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఫైవ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ వృధాగా ఉంటుంది దాన్ని ఎట్లాంటి యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది లో లెవెల్లో ఉంటుంది అది దాన్ని ఏం
12 lakhs approximately worth to work mem local community tho cheyadam jarigindi chaala adi excellent happy ante mem eppudu edaina goppa ga cheppalante adi mem cheppadaniki chaala chaala happy ga undi madam adi adi eppudu government eppudu maaku additional classrooms isthe appudu mem dantlo aa room lu kattaniki mi siddhanga undi thank you ma'am Congratulations, Andy. You have done very good work regarding the improvement of the environment and improvement of the land so that you yeah. can use it for many purposes like planting and everything. Sir, if you have a computer course, you can use a certificate. I have a certificate, madam. I have a technical board. I have a certificate. I have a ప్రిన్సిపల్ గా ప్రిన్సిపల్ గా వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చాను అది అది వ్యాలిడా కాదనేది ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు డూ ద సర్టిఫికెట్స్ మేడం యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళకి కంప్యూటర్ రావటం వరకే దానికి టెక్నికల్ బోర్డు వాళ్ళని కూడా అడిగాము అడిగితే వాళ్ళు వచ్చి ఎగ్జామ్ పెట్టి ఇస్తా ఉన్నారు మేడం దానికి మినిమం ఫీజు ఎంత అన్నారు ఒక పదిహేను వందలు ఎంత ఫీజు అన్నారు మేడం ఆ ఫీజు వాళ్ళు కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైతే నేర్చుకున్నారో వాళ్ళు బేర్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కూడా వాళ్ళు వచ్చి మన క్యాంపస్ ఎగ్జామ్ పెడతారు ఎగ్జామ్ పెట్టి పాస్ చేసిన వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను నేను మాత్రం నామినల్ గా ఇట్లా పార్టిసిపేట్ ఇట్లా వచ్చి సిక్స్టీ డేస్ టు నైంటీ డేస్ వరకు వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఈ దీంట్లో రెన్నర్స్ వీళ్ళకి వీళ్ళు టేక్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి దాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అది కాకపోతే నేను ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ కి వ్యాలిడిటీ ఉండదు అది జస్ట్ వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసము టెక్నికల్ బోర్డ్ నుంచి మాత్రం మన ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి మేడం వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యాము వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఫీజు అంతా ఏదో ఉంటుందన్నారు అవన్నీ చేస్తే వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అండ్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ ముఖ్యం కాదు మేడం వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేది ముఖ్యం ఇక్కడ కంప్యూటర్ అంటే స్కిల్స్ వరకు ఈ రోజు ఏదైనా వాళ్ళు నెట్ సెంటర్ లోకి వెళ్ళేసి వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటే సపరేట్ ఎవరు అడగరు మేడం వర్క్ ఉంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళు ఒక అట్లీస్ట్ టెన్ థౌసండ్ అన్న వాళ్ళు పర్ మంత్ పొందే అవకాశం వాళ్ళకి కల్పించండి సార్ ఇంకా మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ కాకుండా వాట్ ఆర్ యువర్ ప్రయారిటీ బేసిక్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఇప్పుడు ఒకటి లేటెస్ట్ గా మేము లాస్ట్ మంత్ ఒక ప్రోగ్రామ్ డైట్ కృష్ణా జిల్లా బహుశా ఏ డైట్ కూడా చేసి ఉండకపోవచ్చు మేడం డైట్ కృష్ణా జిల్లాలో మేము స్టాల్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం మేడం స్టాల్స్ అంటే సపోర్ట్ టు లో లెవెల్ స్టూడెంట్స్ మేడం సపోర్ట్ టు లో లెవెల్ స్టూడెంట్స్ ఇది డాక్యుమెంటేషన్ కూడా నేను ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆల్ తయారైపోయింది మేడం దీన్ని కూడా నేను మన సీమెట్కి ఎస్పీడి గారు కూడా పంపిస్తాను మేడం అలాగే సిఎస్సి గారు కూడా పంపిస్తాను ఈ స్టాల్స్ ప్రోగ్రాంలో ఏం చేసామంటే మేము ఇది థర్టీ డే ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకున్నాము మా డిఓ గారి సూచన మేరకు యాక్చువల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే కాల్ థర్టీ డేస్ అని పెట్టమన్నారు తర్వాత వారితో డిస్కస్ చేసుకుని ఏమేమి చెప్పాలి ఏమి కూడా ఆలోచించుకొని మాకు మేమే ఏమి చెప్పాలి ఎలా చేయాలి ఈ స్టాల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం బేస్ లైన్ టెస్ట్ పెట్టాం లాస్ట్ మంత్ మనము ఆ బేస్ లైన్ టెస్ట్ లో ఒకటి రెండు మూడు స్టేజ్లో ఉన్న పిల్లలు అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతిలో ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఒకటి రెండు మూడు స్థాయిలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లల్ని మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మా పిల్లలు నలుగురు పిల్లల్ని ప్రతి స్కూల్కి అడాప్ట్ చేసాం మేడం మేము ప్రయారిటీలో ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రయారిటీ కింద మేము ఏం చేసామంటే ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ స్కూల్స్ మేము తీసుకున్నాం మా దగ్గర ఉన్న వంద మంది పిల్లల్లో ట్వంటీ స్కూల్స్ ఎనభై మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఎనభై మందిలో ఇరవై ఇంటూ నాలుగు ఒక స్కూల్ నలుగురు పంపించాం మేము వీళ్ళు ఇరవై ఈ నలభై నలుగురు స్కూల్ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళి హెచ్ఎం గారికి మేము ముందే చెప్పాము లెటర్ కూడా ఇచ్చాం మా పిల్లలు ఇలా వస్తారు వాళ్ళకి మీరు కోఆపరేట్ చేయమని చెప్పేసి డిఓ గారు కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేశారు అన్ని ఆ కన్సర్న్ మా పిల్లలు ఎక్కడైతే స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారో ఇరవై స్కూల్స్ ఉన్నారో ఆ కన్సర్న్ ఎంఈలో కూడా డిఓ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది మీటింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది ఈ నలుగురు పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే మా స్టూడెంట్ టీచర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒకటి నుంచి రెండో తరగతి నుంచి రెండో తరగతి నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్ పిల్లలు హెచ్ఎం గారి ద్వారా బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక సపరేట్ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టుకుంటారు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఈ పిల్లలకి ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళకి మినిమమ్ ఇక్కడ ఫండమెంటల్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో కావచ్చు తెలుగులో కావచ్చు ఇంగ్లీష్ లో కావచ్చు వీళ్ళకి ఆట మనకు తెలుసు కదా మన మెథడ్స్ అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మన మా పిల్లలకి ఆ దాంట్లో నుంచి దాంట్లో ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ ముప్పై రోజుల కార్యక్రమంలో వాళ్ళతో ఆడుతూ పాడుతూ వాళ్ళతో ఆ థర్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మేము సక్సెస్ అయ్యా కావనే దానికి మేము మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే పోస్ట్ టెస
దానికి మేము టెస్టిమోనియల్స్ మరి ఏంటి మాకు ఎట్లా మేము మేము చెప్పుకుంటే కుదరదు కాబట్టి హెచ్ఎం ఏం చేస్తామంటే మీరు మీరు ఫీల్ అయింది రాసి ఇమ్మన్నాం సర్టిఫికేట్ కింద మా పిల్లలు రావటం మీకు ఉపయోగపడిందా లేదా వాళ్ళు రాసి ఇమ్మన్నాం సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రతి హెచ్ఎం కూడా ఒక లెటర్ రాశారు ఇట్లా డైట్ నుంచి వచ్చిన పిల్లల వల్ల మాకు అంటే ఇక్కడ మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే రెగ్యులర్ టీచర్ చెప్పడానికి కాదు రెగ్యులర్ టీచర్ ఖచ్చితంగా చెప్తాడు కాబట్టి రెగ్యులర్ టీచర్స్ వీళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మనకున్నటువంటి ముందున్న పిల్లలు నాలుగు ఐదు స్థాయిలో ఉన్న పిల్లలు దెబ్బ తినిపోతారు టైం అక్కడ సేవ్ కాదు పోనీ వీళ్ళ మీద మొత్తం పెడితే వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ వాళ్ళ మీద మొత్తం పెడితే వీళ్ళకి వీళ్ళకి కుదరదు సో కాబట్టి ఇది ఒక ఇన్నోవేటివ్ కింద ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో డిఓ గారి సజెషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని మేము ఇక్కడ స్టాల్ ప్రోగ్రామ్ స్టాల్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మాకు ఇచ్చిన హెచ్ఎం ఇచ్చిన టెస్టిమోనియల్స్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ఉన్నాయి అన్ని కూడా డాక్యుమెంట్లు పెడుతున్నాను మేడం అని కూడా చాలా చక్కగా మా టైమ్ చాలా మాకు సేవ్ అయిపోయిందండి మేము ఈ పిల్లలకు చెప్తే వాళ్ళు అటు ఇబ్బంది పడతారు ఇటు వీళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కానీ ఇక్కడ చక్కగా మా పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క స్థాయి చాలా పెరిగింది చాలా మార్పు వచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్తదనం అనమాట కొత్తదనం అంటే ఏంటంటే పిల్లలు కొత్త టీచర్ వెళ్తే ఖచ్చితంగా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కామన్ గా మా పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ చెప్తాం వల్ల వీళ్ళు చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళు వినటము ఆ మంచి చక్కగా మధ్య మధ్యలో ఆటలు పాటలు అవి చేసుకుంటూ ఆ పిల్లలకి దగ్గర కూర్చొని ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని రోజులు సండే కూడా వెళ్ళారు మా పిల్లలు ఆ ముప్పై ఐదు ఒక కార్యక్రమంలో నాలుగు సండేలో ఒక రెండు సండేలు ఒక సండే కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్న చోట కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ పేరెంట్స్ ని కలిసి ఆ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి వాళ్ళకైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయి చెప్పి అవి సరి చేయించడం జరిగింది టోటల్ గా థర్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళ యొక్క లెవెల్స్ ని మేము ప్రీ టెస్ట్ పోస్ట్ టెస్ట్ లెవెల్స్ కూడా మేము గ్రాఫ్ లైన్ లో కూడా ఇస్తున్నాం మేడం అది కూడా అది డాక్యుమెంటేషన్ వస్తుంది అది దాంట్లో కూడా ఖచ్చితంగా చాలా మార్పు మీరు గమనిస్తారు దాంట్లో అంటే నేను అడిగేది నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన డైట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ప్రతి డైట్ లో ఉన్నారు అలాగే ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ కనుక మనం ఉపయోగించుకుంటే ఒక వన్ మంత్ ఉపయోగించుకుంటే ఖచ్చితంగా మనము వీళ్ళని మంచి స్థాయి ఉన్నత స్థాయి అంటే సెక సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉన్న పిల్లల్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి మనం లెవెల్స్ ని పెంచడానికి అవకాశం మాకు ఏర్పడుతుంది ఇది చక్కగా సక్సెస్ అయిన ప్రోగ్రామ్ ఈ లేటెస్ట్ గా మేము పెట్టుకుంది మేడం ఇంకా ప్రయారిటీ బేసిస్ లో మాకు డ్రింకింగ్ వాటర్ మేడం ఆరో వాటర్ ప్లాంట్ మాకు గతం లేదు వచ్చిన తర్వాత ముందు ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరు కూడా బయటికి పోయి లోకల్ ఆర్ఓ ప్లాంట్ దగ్గర నుంచి మేము తెచ్చుకోవాలి వాటర్ తెచ్చుకోవాలి అది ఒకటి పిల్లలు వెళ్ళి తీసుకురావటం ఇదంతా కాకుండా ఒక డోనర్ ను పట్టుకున్నాం మేడం ప్రొఫెసర్ గారు మచ్చిపోతున్న ప్రొఫెసర్ గారు వారి సహకారం తోటి ప్లస్ మా కాంట్రిబ్యూషన్ మా స్టాఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తోటి ఆర్ఓ ప్లాంట్ పెట్టుకున్నాము దానికి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ పెట్టేసుకుని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేము ఈ రోజు ఎంత సమ్మర్ లో నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాల్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కూల్ వాటర్ ఇస్తున్నాము మామూలు నార్మల్ వాటర్ ఇస్తున్నాము కూల్ వాటర్ అది కూడా పెట్టాము ఆటోమేటిక్ గా కూల్ అయ్యేటట్టుగా దాంట్లో ఒకటి కూలర్ తీసుకొచ్చి పెట్టాము ఇంకోటి నార్మల్ వాటర్ రెండు పంపులు అక్కడ ట్యాప్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఉపయోగం ఏంటంటే మా పిల్లలు ఉపయోగిస్తున్నారు మా లోకల్ మా క్యాంపస్ లో ఉన్న గర్ల్స్ హై స్కూల్ పిల్లలు ఉపయోగించుకుంటున్నారు తర్వాత లో మా క్యాంపస్ లో ఉన్న హాస్టల్ పిల్లలు ఉపయోగించు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా మేము ఓపెన్ అనమాట ట్యాప్ బయటకే ఉంటుంది సో బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి ఇంత ముందు లాగా డిస్టర్బెన్సెస్ ఏం లేవు కాబట్టి గతంలో పైకి లేక కొట్టడం అలా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం లేవు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో అందరు కూడా హ్యాపీగా వాటర్ ఉపయోగిస్తాం ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఒకటి మేము సక్సెస్ చేస్తుంది మేడం ఇంకోటి ఏంటంటే లేడీస్ వెయిటింగ్ హాల్ ఈ ప్రాబ్లం గమనించడం అయిపోవడంతో చిన్న మైనర్ రిపేర్ చేసుకుని వెయిటింగ్ హాల్ ఒకటి మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాము తర్వాత మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏం కావాలంటే వీటి పిల్లలకి ఏం కావాలో చూసుకోవటం వాళ్ళకి అందజేయటం అంటే ఏంటంటే మినిమం ఫెసిలిటీస్ అంటే వాళ్ళకి పుస్తకాలు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ట్యాప్స్ ట్యాప్స్ ఉంటాయి అందుబాటులో మనం ట్యాప్స్ ఉంటాయి ట్యాప్స్ ఇవ్వటము అలా వాళ్ళకి ఏది లాంగ్వేజ్ లాభాలు ఇష్టం అంటే లాంగ్వేజ్ లాభ అవసరమైతే పుస్తకాలు వాళ్ళకి ఇవ్వటము లోకల్ లైబ్రరీతో టైప్ చేసుకోవటము క్వాలిటీ పరంగా కానీ లోకల్ రిసోర్సెస్ పరంగా కానీ వాటి అన్నిటి తీసుకొచ్చి మాకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే మాకు అవసరం ఉందో వాటిని నిర్ణయించుకొని మేము సాల్వ్ చేసుకున్నాం
మేము ఆ వీళ్ళు మేమే కొనుక్కున్నాం ఆ వీళ్ళు మేమే కొన్నాం మేడం మా కాలేజీది అది ఆ మట్టి అది కూడా కొంచెం అమౌంట్ పెడితే అతను వచ్చాడు అతను పాపం వాలంటీర్గా వచ్చాడు మాకు చేయడానికి వాలంటీర్గా వచ్చాడు అతను ఏం చేస్తాడంటే పిల్లలకి వారంలో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటేనే అది ఇష్టం లేకపోతే ఏమి కంపల్షన్ ఏం లేదు వాళ్ళు ఏం చేసినా మట్టితోటి ముట్టుకొని కొండలు తయారు చేయటము లేకపోతే చిన్న చిన్న దీపాలు లాంటివి తయారు చేయటం ఏదో ఒకటి అంటే ఇదే తయారు చేస్తున్నారని కాదు కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటో గమనించాలి అంటే తయారు చేసే వాడు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడో ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది గమనిస్తున్నారో అప్పుడు మనం బేరే వాడు కుండ కొనేటప్పుడు వంద రూపాయలు చెప్తే ముప్పై రూపాయలకి ఇస్తే నలభై రూపాయలకి వస్తే అడగం ఇంకా నేను అంతకంటే ఎక్కువ మనం ఖర్చు పెట్టే చాలా అంశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆ కష్టం అనేది తెలిసిపోతే డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు దాంట్లో శ్రమ తెలిసిపోతే బేరం అనేది ఉండదు బయటకి సమాజంలో వాళ్ళని కూడా మనం గౌరవించడం నేర్చుకుంటాం సో ఆ ఉద్దేశంతో మా పిల్లలందరూ కూడా పాటరీ వర్క్ నేర్చుకున్నాం మేడం అలాగే మిషన్స్ మిషన్స్ ఓల్డ్ మిషన్స్ మా దగ్గర పని అక్కడ చూపట్టిపోయినాయి మళ్ళీ మేము కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకొని లోకల్ మా లెక్చరర్స్ దాని ద్వారా ఒక కొన్ని మిషన్స్ తీసుకున్నాం మేడం మిషన్స్ కుట్ మిషన్స్ పెట్టుకొని దాన్ని కూడా మేము నేర్పడానికి ఉన్నది మేడం అది కూడా నేర్పుతున్నాం మేము అది కాకుండా ఇంకా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మేము ఇంకొకటి దానికి కూడా ఒకటి పెట్టాము ఈ లోకల్ ఈ వర్క్ నడుస్తుంటేనే మేము ఏం చేసామంటే గ్రౌండ్ అంతా వాటర్ అంతా కూడా వెళ్ళి ఆ వాగులో కలిసిపోతుంది వెనకాల పక్కన వాగులోకి అలా కాకుండా గ్రౌండ్ వాళ్ళ లెవెల్ వాటర్ పెరగాలంటే ఇక్కడ ఒక పిట్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఒకటి పిట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసాము ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ వెడల్ తోటి ఒకటి వాటర్ పిట్ ఫోర్ ఫీట్ లోపల డిస్టెన్స్ లోపల తోటి దాంట్లో ఏంటంటే వాటర్ గ్రౌండ్ లో వాటర్ నిలవకుండా ఎంబటే ఎప్పటికప్పుడు లాగే గ్రౌండ్ లో దాంట్లో లాగేస్తుంటుంది ప్లస్ గ్రౌండ్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వాటర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది దానికి ఇంకోటి ఏమనుకుంటున్నామంటే డోనర్స్ ని అడుగుతున్నాం మేడం ఆ సిమెంట్ పొలాలు వేసేసి చుట్టూ చెట్లు పెట్టేసి అక్కడ ఒక చిన్న పార్క్ లాగా గార్డెన్ లాగా తయారు చేద్దాం ఉద్దేశం ఫ్యూచర్ లో ఉద్దేశం ఉంది డైరెక్ట్ గార్డెన్ ఒకటి ఉంది మేడం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మొక్కలు గతలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారే దాన్ని చేశారు మేడం దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వెనకాల ఉన్న ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి దాంట్లో కూడా మేము మొక్కలు కాంపౌండ్ వాళ్ళ చుట్టూ కూడా మొక్కలు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సో ఇదంతా కూడా డైట్ సంబంధించిన గార్డెన్ తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ తర్వాత పాండ్ చిన్న పిట్ లాంటి హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పడింది పిట్ ఒకటి తర్వాత లేడీస్ నేర్చుకోవడానికి మిషన్ కుట్ మిషన్ ఒకటి అలాగే పాటరీ వర్క్ ఒకటి ఇవన్నీ కూడా మేము ఇన్నోవేటివ్ దాని కింద మేము పెట్టాం ఇది కాకుండా వెర్మీ కంపోస్ట్ ఒకటి వెర్మీ కంపోస్ట్ అంటే మనకి రోజు పేపర్ ఎన్ని వస్తుంటుంది మేడం చెత్త చెత్త అంతా పడిపోతుంటుంది ఇది బయట వేయకుండా ఏంటంటే పేపర్ లే పాలిథిన్ కవర్స్ అసలు యూస్ యూసేజ్ ఉండదు ఈ పేపర్ లో దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే వాటిని తీసుకెళ్లి తగల పెట్టకుండా కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి కొబ్బరి చెట్టు ఆకులు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు రెండు పిట్లు ఏర్పాటు చేసాం ఆ పిట్లు కంపోస్ట్ కింద పెడతాం అనమాట దాంట్లో ఎక్కువ అంశం అవి పెట్టేస్తే అది దాంట్లోనే ఫెర్మెంట్ అవుతుంటుంది దాన్ని తీసుకెళ్లి మనకి గార్డెన్ లో వస్తుంది సో ఇది ఒకటి వెర్మీ కంపోస్ట్ ఒకటి వాటర్ పాండ్ ఒకటి గార్డెన్ డైట్ గార్డెన్ ఒకటి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఇవన్నీ కూడా మేము ఒకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కింద వీటి కింద వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కింద గార్డెన్ మనమే చేయటం ఆ ఇరవై మంది పిల్లలకి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఆ ఇరవై మంది కొంతమంది లెక్చరర్స్ సెండేసి అందరు కలిసి దాన్ని చేసుకోవాలి ఇలా 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 వాటర్ పట్టడం లేకపోతే అలా చేయటం కూడా మేము చేస్తాం ఇదంతా కూడా రెగ్యులర్ గా మాకు జరిగే కార్యక్రమం త్రీ ఫార్టీ నుంచి అప్ టు ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మాకు ఇది నడుస్తున్నా ఉంటుంది ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వరకు ఓకే మేడం కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఇది అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల పండుగలను మేము చేస్తాం మేడం అంటే సంక్రాంతి పండుగ అలా 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 కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం మేడం సంక్రాంతి పండుగ కావచ్చు రంజాన్ కావచ్చు లేదా క్రిస్టియన్స్ సంబంధించినటువంటి అది పండుగ కావచ్చు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ ది అంటే ఏదైనా కానీ క్రిస్మస్ ఏదైనా కానీ అందరు పిల్లలు దీంట్లో ఉంటారు కాబట్టి జస్ట్ లైక్ ఇది మినీ ఇండియా అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఉన్నారు డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు సో అందరు కలిసి అందరు చేసుకోవడం ఒక్కలే కాదు ఇక్కడ పార్టిసిపేషన్ మాత్రం అందరు ఉండాల్సింది అది సంక్రాంతి అయినా అందరు ఉండాల్సిందే క్రిస్మస్ అయినా అందరు ఉండాల్సిందే లేకపోతే రంజాన్ అయినా అందరు ఉండాల్సింది ఇదే ఒకటి మేము దాన్ని చేస్తున్నాము ఇంక ఇది కాకుండా మేము రంగోలి మన గవర్నమెంట్ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తున్న సిఆర్టీ వాళ్ళు కానీ సిమెంట్ వాళ్ళు కానీ ఇస్తున్న కల్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ పోటీలు పెట్టి వీళ్ళని పంపించడం అదొకటి మేము చేస్తుంటాము ఆ తర్వాత క్యారీర్ గైడెన్స
ఈ రిపబ్లిక్ డే సంబంధించి ఓ తీసుకోవటం అవన్నీ కూడా ఉంటుంది సీట్ ట్రైనింగ్ తర్వాత బాబు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళతోటి మేము బాబు డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ అంటే లోకల్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గరకు వచ్చేసి మేము డ్రాయింగ్ నేర్పుతూనే వచ్చారు వాళ్ళు సో అంటే వాళ్ళకి టైం యాక్చువల్ గా మేము ఇవ్వలేకపోయాం కానీ టైం అప్పుడు షార్ట్ అయిపోయింది కానీ వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తుంటే కాంపిటీషన్స్ పెట్టారు మా పిల్లలు కాంపిటీషన్స్ పెట్టి ఆ కాంపిటీషన్ లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటి యాక్టివిటీస్ మాతృభాష దినోత్సవాలు డ్రగ్ అబ్యూస్ ఇది చాలా మనకి ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ టీనేజ్ పిల్లలు ఎవరు టీనేజ్ పిల్లలు ఎదుర్కొనే ముఖ్యమైన సమస్య డ్రగ్ అబ్యూస్ సమస్య మేడం సో దీనిపైన కూడా మేము లోకల్ ఎక్సైజ్ఏ వారితో కూడా గెస్ట్ లెక్చర్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన సిడీలు ఎప్పటికప్పుడు వేస్తూ వాళ్ళకి అంటే దీని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏం వస్తుంది కూడా చెప్పడం జరిగింది సో అదొకటి యోగా ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే గేమ్స్ ఎక్కడ నడుస్తుంటుంది మేడం అది సైన్ లాంగ్వేజ్ అని మా లెక్చరర్ రమణాదేవి గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిప్యుటేషన్ క్యాన్సిల్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వారు సైన్ లాంగ్వేజ్ కూడా అడిషనల్ గా అంటే ఏంటంటే మూగా చోటి సంబంధించింది కూడా ఆవిడకి దాంట్లో ఆవిడకి ఏదో స్కిల్ ఉన్నది ఆవిడ ఒక రోజు ఒక ఇప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు పిల్లలకి నేర్పారు అంటే మనం లిప్ మూవ్మెంట్ ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు సైన్ లాంగ్వేజ్ కూడా వాళ్ళు చేస్తారు సో అది కూడా కొంతమంది పిల్లలకి ఆవిడ నేర్పడం జరిగింది సో అంటే ఏంటంటే ఒక ఏదో ఒకటి కొత్త నేర్చుకోవాలి ఉద్దేశంతో అది కూడా మేము చేయడం జరిగింది సో ఎక్కడ కూడా పిల్లల్ని ఖాళీగా ఉంచకుండా మా దగ్గర మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సిన్స్ అసెంబ్లీ దగ్గర నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ క్లాసెస్ రన్ అవుతాయి మేడం గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇప్పిస్తుంటాము ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న హెచ్ఎం ప్రిన్సిపల్ గారు ఎక్స్ ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ గారు తర్వాత లోకల్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని డాక్టర్స్ ని ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ని వాళ్ళని పిలిచి గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇప్పిస్తుంటాము సో దీని వల్ల ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ బాగా వస్తుంది పిల్లలు కూడా మాకు బాగా చెప్పాను కదా మేడం రేడియో స్టేషన్ ద్వారా వీళ్ళకి తెలుసుకుంది మొత్తం అక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళు వాళ్ళకి బయటకి చెప్పడానికి మంచి అవకాశం దొరికింది అది సో ప్రతిరోజు కూడా రేడియో స్టేషన్ లో వీళ్ళు నేర్చుకునే మొత్తం కూడా కొత్త విషయం అక్కడ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇది ఎట్లా జరిగే యాక్టివిటీస్ డైట్ అంగల్లూర్ లో మీరు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఆ ఇతర కళాశాలలో కూడా వీటన్నిటిని ఆచరిస్తే డైట్ కళాశాలలో బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఇన్నోవేటివ్ పెడగాజీకి సంబంధించింది కానీ ఐసీటీ రిలేటెడ్ దానికి సంబంధించింది కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా చక్కగా ఉపయోగిస్తున్నారు అలాగే గర్ల్స్ సేఫ్టీ రికార్డింగ్ ద గర్ల్స్ సేఫ్టీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అలా అలాగే మీరు ఎన్ఈపి వర్క్ షాప్స్ ఎఫ్ఎల్ఎన్ వర్క్ షాప్స్ అలాగే వేరే స్కూల్స్ కి వెళ్ళి ఈ మీరు పిల్లల్ని రిగార్డింగ్ ద ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ ఇన్ ద న్యూమరసీ అలాగే లిటరసీ దీని వీటిలో వాటిని పిల్లల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మీరు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ అలాగే మీరు చాలా చక్కగా నిర్వహించినటువంటి సైన్స్ ఫైర్ ఈ నవంబర్ లో నిర్వహించినటువంటిది సో ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి సో ఈ రోజు మీరు డైరెక్ట్ అంగలూరు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర చాలా మంచి వివరాలు మాకు తెలియచేసినందుకు వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం నేను అంటే మా డైట్ ఒకటే కాదు మేడం అంటే యూనిక్ మేడం అది ఏది ప్రతి డైట్ ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటాయి నాకు అవకాశం దొరికిన మేడం నేను చేస్తాం వేరే డైట్స్ వాళ్ళ దానికి వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో నాకు అవకాశం మీరు కల్పించినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీ మేడం చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా ఎస్పీడి గారికి తర్వాత కమిషనర్ గారికి తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి మాకు అవకాశం కల్పించే ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఇందాక చెప్పారు సోషల్ స్టేట్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అది అవకాశం మాకు కల్పించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మేడం అలాంటి మంది ముందు ప్రోగ్రామ్స్ స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి మన ఎస్పీడి అలాగే సినిమా డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మన వాళ్ళ సౌజన్యంతో నిర్వహిస్తున్నాం సార్ ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మీరు మీ కళాశాల దగ్గర చేపట్టాలని మేము ఆపిస్తూ ముందు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ